。神仙在上，保佑我今年多赚几个小目标。几块钱就想让神仙帮你忙上亿的事，狗听了都摇头。还不是你赚太多了，再不努力都配不上你了。你求神呢，还不如求我。哇，你这么厉害，不如帮帮我。行吧，看在你这么诚心的份上，明天去你公司看。新来的，你工位在这儿。这椅子怎么是坏的？工位用具都是公司统一安排的，椅子坏了只能找后勤报修喽。行，我去说一下，报修起码得等一个礼拜。宋氏集团这么大一家公司，椅子坏了总裁也不管管。你是不是有病啊？总裁还管你换椅子？宋爷，我椅子坏了，出来换一把。椅子给你换好了，有什么需要再告诉我。新来的，我告诉你，在我这儿，就算你后台再硬，也给我夹起尾巴做人。哦，那你怎么教我做人？一周之内把这三套房卖出去，如果做不到，你就给我滚蛋。那就三套房呢？这。主管居然让你去卖这三套房，怎么这房子难道很值钱吗？是很值钱，但是很难卖啊！展开说说，这套房靠近工地，全天施工，再无烦扰。这一套在荒无人烟的山上，回一趟家得绕路三十小时。那还有一套呢？最后一套就更不得了了，那里面，我想，嗯。哎，秦远，嗨，你怎么回来了？哦，我回来拿个东西。我刚刚怎么听到你在跟别人讲话呀？没有啊，这里不就我和你两个人吗？可能是我幻听了，那我先走了，拜拜。在我公司里谈恋爱还得偷偷摸摸的，哪个反派有我这么憋屈？我是来干正事的。这么正大光明，总归不太好。我看看，疼不疼？疼。太疼了。接下来要公布的是这个月的销冠。哎，主管，秦雅还没来呢。<笑>他怕是卖不出去房子，所以不敢来了吧？谁说我没卖出去？别吹牛了，怎么可能？怎么没可能？工地噪音大确实不适合普通人居住，但是它非常适合对噪音免疫的听障人士。交通便利还实惠，双赢。哇，这哇，这也太厉害了吧！山上那套房子就更好看，山高路远，吃个饭都得走。最适合开减肥中心。哇，哎，那还有一套呢？谁敢住死过人的房子啊？活人不敢住，但是死人敢。我卖给殡仪馆。我去，我去，这太厉害了吧！宋楚女也能卖出去这三套房，我看你是找了总裁帮忙吧？我们公司不欢迎你这种走后门的人，你被开除了。我看谁敢！总裁，你你怎么来了？你都欺负到我未婚妻头上，我能不来？什么未婚妻？他是？没错。他就是 CS 集团的小金主，我求着请来公司帮我们跪，所以自己去人事那里面去。这次帮你卖房的同时，还给你谈了个合同。有了他，公司今年业绩至少翻倍。行了，任务完成了，我先回寝室。哎，宝宝，你把我也带上呗，我不想离开你。你你一个总裁怎么天天黏着我？能不能有点事业心啊？你事业心，我念，咱俩绝配嘛。连一，这都什么年代了还搞这一套？喂，大姐，这停车场你家开的呀？你一辆车占两个位。你叫谁大姐？这钱拿去去别地方啊！我都说了我不去，怎么跟你说不清楚呢？好了，就这样了。你洗车费比你多。宋岩是吗？你好，我是来相亲的。宋岩，我一个月给你二十万，你竟然出来相亲？这位是？不认识，不认识。我跟你说，还跟了我这么久，屁股上面几颗痣我都看得清清楚楚。不信你现在看，你真恶心。
你把我车搞脏，我搞脏你伤心。现在我们两清了，你衣服的清洗费还有这顿饭钱，我买。那你就刷卡，这家店就是我的。小姐，您的卡被冻结了。什么？难道是因为拒绝了黑松又怕停了我的卡？我的衬衣是意大利手工定制，沾水就飞。你还欠我一百二十万，想好怎么赔我了吗？打工还债，你的工资直接进我账户。说吧，怎么想过？给那些绿植浇点水。我一分钟赚几百万上下，竟然让我在这里浇水！你是谁？鬼鬼祟祟的干什么？你竟然在我们的发财树上倒开水，说你是不是商业间谍？我，他是我的人。总裁，这可是老董事长最喜欢的发财树。以前小李碰掉了两片叶子就要罚两百，他又要赔钱。扣你的钱和扣我的有什么区别？你先出去吧。放心吧，我很快就会请示的。哼、嗯，原来是秦氏派来的卧底，准备从公司滚蛋吧。因为你，我们结交物业费，今晚在你家暂住一晚。怎么了？没事吧？张、啊、对不起啊，我刚没看清你。我都能看清你？那当然了。我就，总裁，我要举报，请染泄露公司机密。哈？你有什么证据？这是秦氏的项目方案和我们公司的业务。我还看到他经常和秦氏的高层见面，所以这次的方案泄露定是他干的。确实是我。你好大的胆子，居然被竞争公司泄密！谁告诉你秦氏是竞争公司了？你要不看看秦氏现任总裁？天哪，秦冉居然就是小秦总！怎么会？方天天起，秦氏就是你的联姻新公司了。这个项目算是我的名分，利益全都归你。还有，被开除？你有什么资格开除我？他当然有，因为他就是总裁夫人。这份聘礼我收下。你一直都在隐瞒身份，故意骗我，对吗？不这样，我们也相对。未婚。这什么破玩话？堂堂一个千金嫁出的女优抢男朋友，怎么还这么嫁好人了？还不是换回来呢？汽车达成，欢迎来到漫画世界，你的任务是撮合男女主。哪来的声音？小姐，这个坏女人敢和你抢男人，我已经把她足足跪了三个小时了。我这是穿梭啊！秦冉，别为难苏苏，有什么冲我来。我，小姐，李少爷来的正好，让他看看你怎么折磨他心爱的女人的。哎呀，我已经帮你们叫醒他了，你们该叫，呃，嗯，你们该约会约会啊。他今天。怎么好像不一样？你怎么能干这种粗活呢？你来啊！你们干嘛？谁不知道大小姐讨厌你？被大家欺负，算你活该！你才活该！你们俩今天不许吃饭，以后谁也不准欺负苏苏。我们走，小姐，你为什么要管我？以前的事是我不对，既然你和米少爷是真心相爱，那我一定会。小姐，我不是。首先就是要变得漂漂亮亮。小姐，你别说笑了，米少爷是你的未婚夫，我那里能配得上？谁说你配不上啊？以后你就是我秦雅的妹妹，配得上所有人。小姐，你送我这么漂亮的衣服是？当然是为了撮合你俩啦！出来吧。秦冉，你搞这一出，到底有什么目的？我的目的呢，就是为了让你们俩快点在一起。你放心，这婚我来退，最终我来闹，你们只管幸福就好。我先走了。
我知道了，你故意把我们约在这里，然后想去我们家通风报信，是不是？小伟，我是为了给你诺风啊，笨蛋！万一被你爸发现了，你不又得挨你爸的揍？嗯。小姐，人真的是太好了。是啊，我也没想到他爱我，居然爱得愿意委屈自己。小姐，待会儿就是您跟少爷的订婚宴了，礼服都在这儿了，放着吧。漫画里就是这样的婚礼，苏苏拿着女配情人托风不正，欺负下女人，让他们淋浴，而男主女主顺着他，从此情人一蹶不振。这一次我绝不会让这一切发生。各位贵宾，欢迎来到秦大小姐和闵少爷的订婚宴，我宣布宴会开始。切，谁不知道他情人叫做任性？闵少爷是被迫和他订婚了。说不定今天是订婚宴，就不是退婚宴了。就是，你说的没错，今天确实是退婚。我要退婚。什么？真的假的？真的。少爷，真的是。你居然，你疯了！你不必为我做到这个份上。我觉得我们可以相处试试。我和你是什么事啊？你就是苏苏是啊？你，小姐。我和闵少爷真的没什么的，他之前见我只是为了让我帮他找你德行败坏的证据，他要退婚。没事，这婚我自己。那是之前，现在我不同意退婚。你凭什么不同意啊？你还想留在小姐身边害她不成？我是不会一起的。这是我俩的事，你只是她的下人，凭什么担心？小姐说了，我是她妹妹，是不会允许别人欺负我姐姐的。她是我未来宝。什么时候说是你老婆了？他答应了。我说什么就是。难道不同意呢？你不同意。哎呀，好了，我让你谈恋爱，不是。你闭嘴！我说什么才是什么，你说再说。我才不去呢，谁要去？到底，这是你还出的问题啊！宝贝，今天是我第一次请我给你弟买辆车。车？那也太过分了。小意思啦。我真后悔。对不起啊，撞你的车，我可以赔钱的。这个我说了不算，我们少爷说了不算。你家少爷是？敢撞本少爷的车，不然我把你揍得你溜！好好伺候好我。你确定？曝光加十，色温减五，锐化加十五。老二，你到底要咱俩什么时候？这我第一次穿女服装，多拍点怎么了？快点！天黑之前，你必须把地板擦得跟镜子一样干净，否则……哼哼，要五天黑啊！现在，嗯，这不就跟镜子一样干净了吗？你犯规！啊！打扮的这么花枝招展的，不会是想和我抢大少爷？你就是我家小少爷新找来的女佣。嗯，我问你啊，会外语吗？你们家女佣还会这个？那当然，像我就精通四国语言。Do be still？ 嗯 ，Do be still？ 你到底在说什么啊？不是要考我外语吗？我就用德语和法语，快不快？语言过关了，还得会厨艺才行。在我们家，合格的女佣得会用两百块钱做出两千个菜。相信看你还有什么本事。菜做好了，满汉全席。哇，两千块钱的菜怎么能配得上我们先生？起码得两万才行。你你怎么做到的？我认识一个米其林大厨啊，把他请家里来了。嗯，你还挺厉害的嘛，宝贝。你在哪儿？我被一个小孩拽家里来了。我现在在滨江路二十二号别墅里。那不就是我家吗？啊！嘿、嗯。<笑>你这一身挺好看的哦。你就知道笑话吗？好了，辛苦你陪我弟弟了，我给你带了礼物。走了。你胡说什么？一个女佣居然把大少爷迷成这样，你知不知道我们少爷是有未婚妻的？我知道
。少爷的未婚妻可是秦社的小秦总，而我是小秦总的老熟人。等我告诉他，你就死定了。这样，那要不你跟那个小秦总打个电话，问他答不答应我和你少爷在一起呢？你你是你少爷的未婚妻，你真是我大嫂，也没那么快了，毕竟我们还没结婚呢。这不就快啦？小秦总，刚才你表妹到装牌的人找到了，我还在做志愿者呢，再说吧。扫地的，扫你的，你给我眼看地，瞧不起谁呢？嗯，这不是我老同学珊珊吗？几年不见，混得这么差了呀！<笑>你笑这么大声，小心咬死烂你嘴里。我可是 CS 集团总裁秦然的表妹，你竟然敢跟我作对！周六同学聚会，你敢来吗？来就来，谁怕谁呀、啊？松林书院三百四十五号见。这个这口江风，难道他就是那个假扮我表妹的？你这个扫地的也记得来哦，三百块钱一天。完了，我这个样子怎么去嘛？我也问他，你带我来这里干什么呀？你这弯腰驼背的，当然得以最好的仪态艳压他们了。这里就是我家了，大家随意参观。哇，小小，家也太大了吧？这地方一平得二十万吧？这卫生间比我家卧室都大。就是啊，真是太羡慕你了。不是吧？你还真过来当下人了。你说话别太过分了，我说的不是史实吗？你们给我提谁的资格都不配。就算读书时我不如你又怎样？现在我踩死你就跟踩死一只蚂蚁一样容易。我看你是疯了，你给我闭嘴！你敢动他试试？你这么厉害，家里来客人了，怎么连个招待的水果都没有？也太没主人样了。谁说没有啊？来。我请大家吃瓜，那可是西藏王子，你说呢？两个钱瓜而已，我吃什么？难道还需要你这扫大街的同意吗？来来来，大家吃瓜，去这里让物业派人来解释一下。小小，这瓜好甜呀，还有吗？放心，管够。你们干什么呢？放开我！小小，你干什么？你怎么让我小秦总的东西？我是秦然的表妹，吃两个瓜怎么了？啊！我怎么不知道我？不是小秦总，不好意思，我没想惹他，我回去好好教训。那小秦，这太凶了。就是啊，没想到他是这种人。等等，跟他道歉。我还不快道歉，想把我们全家都毁了。对不起，把瓜请出。不就是两个甜瓜吗？不便宜就是了。西藏王甜瓜一个五十万，两个六百。微信还是支付宝？你真是亲人啊！嗯，而且这套别墅本来就想送给表妹的。啊，你不是没表妹吗？对啊，所以你愿不愿意送？大师，听说你这里算命，信则有，不信则无。这是定金，帮我们算算公司的财运。啊！你们公司最近财运不济啊，得找个八月八号出生的人才能挣财气。那大师方便告诉我要去哪里找这个人吗？哦，找了，我就是啊。嗯、好啊，明天来上班吧。小姐，你这次我进寝室是找到了寝室的第一步，这样我会告诉你什么叫做伤真。好，晚上十点的时候，只要你把电闸轻轻一拉，好说好说，把发财树浇死，寝室一定会破产。只要让秦然签了这个文件，寝室从此就不再是我们大伟公司的对手了。这次线上见面会非常的重要，大家再克服一下。好的，小秦总。今天我们会加班到很晚，你先回去，不用陪我们一起。小秦总，我等会就走。我上保洁阿姨在线上竞标会的时候，阿德电闸看都没怎么竞标
，三、二、一。哎，怎么停电了？金标怎么办？天哪，这不停电了！停电了，金标乱掉了，怎么办？搞定。把电闸拉回去吧。哎，来电了！来电了！来电了！终于来电了！怎么这么容易心转？你刚说什么？啊，我我说刚看天气预报，今晚有大暴雨。哦，没事，我家比较近，你今晚住我家吧。啊？哎，小姐，今晚怎么回事？秦氏怎么还能进表成功？那个保洁阿姨她她回老家给老母猪接生去了。你放心，下次我一定不会失手。睡前记得把头发散了，知道了吗？嗯，知道了。哎，你皮肤真好呀，白到发光，好像仙女一样。我中间捏。地上全是沐浴露，不行，我不能害小青总。王总，哎，啊，哎，啊。倒也不用行如此大礼吧，小秦总，王总，是的，一。我怎么没发现小秦总这么帅？对，我桌上那个文件是你拿过来的吗？对，我签好了，你等会带出去吧。今天把大家召集过来，是因为。<笑>秦氏都快垮了，大家还这么整齐啦？哈哈哈 W 公司的高管来我秦氏散播谣言，我看你真是该去医院好好看看。你呀、啊，就是死鸭子嘴硬。哎，你怕是忘了，你签了这一份合同，整个秦氏的资金都被套牢了。哈<笑>而这一切啊，都要归功于我们董事长千金鸟苏苏啊！哈哈哈啊，他居然是 W 公司的卧底啊！天哪，这也太不要脸了！他是这种，真是太过分了。我来秦氏只是想学习一下管理，你倒好，就想着用这些肮脏的手段搞垮对手，算什么本事？那又怎么样？形势不好，这个如果就是我们说了算啊？<笑>是吗？你看一下，合同上签的是什么字？猪头。你给的那份合同，我没有给小秦。来人，把他带到警局去，伪造阴阳合同。啊啊！不是我，我哎，这这大小姐，我我。喂，爸。叔叔啊，干得不错，这种蛀虫我早就想把他赶出公司了。记得多谢谢人家小秦总，为了安排你进公司学习，他可出了不少的力呢。四伯，叔叔我已经安排进公司了，不过好像有些心神不正，在家里飞飞去。小冉，我家叔叔年纪小，不懂事，你多担待一下啊。原来你早就知道了，嗯、我也不是故意不告诉你，太丢人了。走。走过路过，别错过，游泳的大白鹅。哎，帅哥，来这鹅呗。要这个是吧？行，我给你转。哎。哎呀，张总，姐，他们谁呀、啊？你的相亲对象？相亲呀、啊？行，这样相。你呀、啊，有没有八块腹肌？啊？呃，一块算吗？一块那是肥肉。你，嗯，你就背个云州的后侍卫吧。不，不好意思，我不会，我读书全靠我爸捐楼。哎，那我问你啊，现在呢，有一条鱼快被太阳晒死，这时候他会对另一条鱼说什么？啊，这……哎呀，是兄弟我干，随意呀、啊，有没有这么多默契？自己的光掌我不谈，都给我滚！哎呀，姐、啊，不是我不结婚，是现在男的实在不行啊！你放心，我一定会给你。赵金小美成所有的亲人，我要听玉米子弹相亲，是，听报。哟，这不是我的老同学戴玉米吗
，这毕业这么多年，你怎么就混成这样啊？有屁，快放！你别耽误做生意啊！看在你混得这么惨的份上，姐姐我就带你去见见世面，明天陪我去一场上流社会的相亲宴。有了你这个卖鹅女衬托，我还不美上天？又是相亲，我不感兴趣。也是，在如此美丽的我面前，给你脸你也是不敢去的。哎，别，你别给我脸，我嫌丑。你，你嘴还是这么臭。行，你的鹅我都要了，陪我去。<笑>好嘞，我最近的客人，谢谢姐姐，你真好。对了，过几天我有个惊喜给你。待会儿呢，你就乖乖跟在我身边就行。相信有你的衬托，那些少爷们一定会对我另眼相待的。你看，是江北辰三少，他们怎么也在这儿？三位少爷，人家仰慕你们很久了，不知今晚你们谁有空和人家？哎，云小姐，云小姐，我的腹肌。云小姐，经过我的日夜苦读，我已经能背出原著率后一百位数了。云小姐，你听我的，听我的，听我的，听我的，听我的，听我的，听我的，听我的，听我的，听我的，听我的，听我的，听我的，听我的，听我的，听我的，听我的，听我的，听我的，听我的，听我的，听我的，听我的，听我的，听我的，听我的，听我的，听我的，听我的，听我的，听我的，听我的，听我的，听我的，听我的，听我的，听我的，听我的，听我的，听我的，听我的，听我的，听我的，听我的，听我的，听我的，听我的，听我的，听我的，听我的，听我的，听我的，听我的，听我的，听我的，听我的，听我的，听我的，听我的，听我的，听我的，听我的，听我的，听我的，少爷们别担心，现在就来去去他身上的味儿。小秦总，你们在对我妹妹做什么呢？妹妹，小秦总，他就是个卖鹅的。这本来就是个不明朝的相亲，你做什么东西？滚！你去告诉你们的父亲，公司可以申请破产的。破产？姐姐，这种人我都不喜欢。那我们一个都不要，以后你就待在我身边，姐姐养你一辈子，好不好？嗯，走。<笑>然然，公司交给你了，我和你爸去环游世界了。除非公司破产，我们是不会回来的哦。啊！我大学生毕业就当老板，你一定会把公司干得倒闭的。哎、嗯，我让保安拦的，可可他们都是今天来面试的，这一个个面试多累啊！这一类讲道理进来，都去接触。哎，那边花椒卖萌混进来，去客服。那个保安塞红包的，直接去公关部。那那那个人要应酬呢，直接顶替保安。连个逍遥的人都搞不好，公司离倒闭也不远了。老板，早上好。这是什么情况？小秦总，你可太会招人了。我们这次招的这批人啊，不仅技术过硬，而且拉高了一半的销量，整个公司产品几乎零差评。那还挺好。我的小秦总，你怎么还在照镜子？文件都要堆积成山了。别急，别急，待会儿见。皮肤厚脸，我这天天出门上班都要被晒黑了。从今天开始，我们公司就放暑假啦！放什么假？真的假的？小秦总，放什么暑假？你已经不是学生了，打工人也要放寒暑假，工资照发。哦，下班喽！快上，快上喽！长假期，公司一定开不下去。夏青总，员工们都放假的话，那今天这个客户只能您亲自去招待了。行吧。反正以后你不会合作了啊！我们不应该带客户去高档酒店吗？怎么连河底捞了？等位也就算了，怎么还能让客户点千纸鹤呢？是啊，我要是客户，我肯定不会合作。咱们这里有三十个千纸鹤了，你说的一个千纸鹤抵五毛，是不是真的？对啊，这里除了大学生优惠，还有就是叠千纸鹤来抵餐费了。这么空的公司，谁看得上？太好了，又能省十五块。小秦总，我就欣赏你这种低调勤俭的年轻人。来，我们合同就在这里签吧。啊、这也行。行、嗯，很好。暑假放完了，公司终于到了，终于到了。小秦总，他们都在会议室等您呢。小秦总，我们非常感激能遇上您这样的一大伙伙伴。所以暑假我们每个人都自发产业务了，您面前这些就是我们的成果。就这一个暑假，靠大家的努力，我们做到了整个行业的 top one。
哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！然然，听说你把公司做到业内第一了，我和你爸决定彻底把公司交给你。老婆，赚钱这么辛苦，才是去教个女儿就好了，来玩啊！转让合同已经发给你了啊。哎。